হাই প্রিয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে তো সকালবেলা আমি নাসাজটা করে এরকম একটু জানলা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম দেখছিলাম আজকে ওয়েদারটা কেমন তো আজকে ক্লাউডি এবং অনেক উইন্ডি ছিল এবং অনেক বেশি বৃষ্টিও ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে আকাশটা একটু ভালোই দেখা যাচ্ছে তো আমি এখন চলে এসেছি কিচেনে দুপুরের রান্না করার জন্য তো আজকে আমার দুপুরে মেনুতে থাকছে লাউ লাউ লাউয়ের আমি কোনো কিছুই বাত রাখি নিয়ে আজকে লাউ দিয়ে যত আইটেম করা যায় তত আইটেমই করেছি আসলে লাউ দিয়ে যত আইটেম কি মানে লাউয়ের ছোলা যে আছে সেটা দিয়ে ভর্তা করা যায় আর লাউটা তো সবটা রান্নাই করা যায় তো এই আর কি তো আমি লাউ দিয়ে এই মাছটা দিয়ে রান্না করব এটি হচ্ছে সাগরের একটি মাছ এটার নাম ব্রাঞ্জিনো মানে এটা ইটালিয়ান ভাষায় ব্রাঞ্জিনো বলে তো আমি মাছটা খুব ভালোভাবে ধুয়ে তো এটাকে ভাজতে দিয়ে দিলাম প্যানে তো আরেক দিকে আমি আরেকটি প্যান বসে দিয়েছি এখানে লাউ তরকারিটা যেটা রান্না করব সেটার জন্য তো একে তেল দিয়ে আমি অলরেডি পেঁয়াজ অ্যাড করে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু কষা হয়ে গেলে সাথে আমি একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিব দিয়ে দিয়েছি তো দিয়ে একটু একটু কষানো হলে পানি অ্যাড করে এখন আমি গুঁড়া মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি তো আসলে এই ধরনের রান্নাটা আমাদের মানে চিটংয়ে চিটংয়ে কি আমার আম্মু মানে আমাদের ফ্যামিলিতে আমি কখনো দেখিনি এভাবে রান্না করতে এভাবে বলতে ওই যে মানে তরকারির সাথে সবজির সাথে মাছ মানে বড় মাছ বা কোনো রকম মাছ রান্না করতে আর কি তো আমরা কখনো চিটংয়ে আদা রসুন পেস্ট মাছের সাথে ইউজ করি না তো আমি এখানে ইউজ করি এই জন্য যে যেহেতু মাছগুলো ফ্রিজিং এটা ফ্রেশ মাছ তারপরে এগুলো যেহেতু বরফের মধ্যে থাকে তো এগুলোর টেস্টটা ভালো পাওয়া যায় না একটা মানে মাছের একটা স্মেল থাকে তো ভালোভাবে ধুয়ে ধোয়ার পরও যখন রান্না করি তো এটার টেস্টটা বাড়ানোর জন্য আসলে আদা রসুন দিই যাই হোক তো লাউ দিয়ে আমি মাছ রান্না করব ব্রাঞ্জিনো মাছ এখন ওইটাকে আলাদা একটা সাইডে নিয়ে রেখেছি আর এই সাইডে এখন একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি সেটাতে অলরেডি আমি তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আদা রসুন দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি এরপর আমি এখানে মরশুরের ডাল অ্যাড করেছি তো মশুর ডাল দেওয়ার পর মশুর ডালটাকে একটু ভেজে নিয়ে তো একটু হালকা পানি দিয়েছি পানি দেওয়ার পর এখন গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করেছি তো এই আসলে এটা আমি করব হলো লাউ লাউ ডাল দিয়ে হলো লাউ রান্না করব এটা মূলত আমি সোভার জন্যই করছি আর অন্য আরেকটা ফ্রাইং প্যানে আমি লাউয়ের ছোলা দিয়েছি একটু হালকা তেলের মধ্যে দিয়ে তারপরে এটাকে আবার একটু লবণ দিয়ে ঢেকে রেখেছি তো আমার তিন দিকে আসলে চলছে তো তিনটা চুলায় আমি সব কিছু বসিয়ে দিয়েছি তো একদিকে আমার লাউটা ওই লাউর তরকারি যে রান্না করব সেটাতে সে মশলাটা কষানো হয়ে গেলে সেটা অ্যাড করে দিলাম আর আরেক দিকে ডালের সাথেও অল্প কয়েক কিছু লাউ আমি অ্যাড করে দিলাম তো এগুলো সব আস্তে আস্তে কষানো হবে কষানো হলে তারপর পানি অ্যাড করব আর কি যা যা অ্যাড করা সেগুলো করব অলরেডি আমি ডাল আর লাউ কষানো হয়ে গেলে আমি এটাতে পানি অ্যাড করে দিলাম তো অ্যাড করে দিয়ে রেখে রাখবো তো এখানে আমি যে মাছ দিয়ে লাউ রান্না করব সে লাউর তরকারিটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি আর ওদিকে আমার লাউর যে ছোলা দিয়েছি সেটা হালকা একটু সফট হয়ে এসেছে তো এই মুহুর্তে আমি কিছু রসুন আর কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজও দিচ্ছি সবগুলো একসাথে টালা হওয়ার জন্য এগুলোকে আমি টেলে নিব সব একসাথে তো দ্রুত হাতে আমি কাজ করছি আসলে তো এদিকে লাউয়ের তরকারির জন্য আমি কিছু টমেটো অ্যাড করে দিলাম আর দুটা কাঁচা মরিচ কেটে দিয়ে দিলাম তো এটা আর একটু সফট হয়ে আসলে তখন আমি মাছ অ্যাড করে দিব তো এদিকে ডাল আর লাউয়ের মধ্যে টমেটো আর কাঁচা মরিচও অ্যাড করে দিয়েছি তো এখানে লাউ তরকারি তো আমি মাছটা অ্যাড করে দিলাম এখন আবার দিয়ে এখন পানি দিয়ে দিব বেশি নাড়বো না কারণ মাছগুলো 
আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বেশি নারলে তো এতটুকুর মধ্যে আমি ঢেকে রাখবো ঢেকে যখন এটা পলক আসবে তখন আঁচটা কমিয়ে দিব তো এটা আস্তে আস্তে হবে তো ওই পাশে আমার লাউয়ের যে ছোলা টালতে দিয়েছি ওটা মোটামুটি টালা হয়ে গিয়েছে সব কিছু একসাথে তো আমি এটাকে ভর্তা বানিয়ে নিব এই যে আমার পাটা পোতা নিয়ে আমি হাজির হয়েছি ভর্তা করতে আগে আমি এই ভর্তাগুলো করতাম হলো ব্ল্যান্ডারে তো এখন এ পাটা পাটা নিয়ে আসার পর থেকে আমার খুব ভালো লাগে আসলে পাটাতে সব কিছু করতে আসলে দেশের একটা আমেজ পাই আর আসলে কি মানে ফ্যামিলির একটা মায়া যেন জড়িয়ে আছে আমার এই পাটাতে কারণ আমার এই পাটাটা আমার ছোট ভাই আমাকে আসার আগে দিন কিনে দিয়েছিল তো এই জন্য আরও বেশি ভালো লাগে যে কোনো কিছু ইচ্ছা করে পাটাটাতে একটু করে নেই এখন আর ব্ল্যান্ডারে হাত দিতে ইচ্ছে করে না আসলে ব্ল্যান্ডারে করলে আরও তাড়াতাড়ি হয় পাটাতে আমার একটু কষ্টই হয় কারণ আমার একটু পেনের সমস্যা আছে যখন আমি কিছু বেটে নেই তখন আমার হাতে অনেক পেন হয় তো যাই হোক তারপর একটা মনের শান্তি তো আমার লাভের চুলার ভর্তা অলরেডি রেডি তো এখন এটা এটা আমি তুলে নিব তো তুলে নেওয়ার পর আমার রান্না ওদিকে সব কিছু চুলায় আছে এখনও তরকারিগুলো তো এদিকে যেগুলো আদু আর রয়ে গিয়েছে আমি সেগুলো এখন বেসিন থেকে বেসিনে রেখেছি তো সেগুলো আমি ক্লিন করে নিচ্ছি আস্তে আস্তে তো রান্নার পাশাপাশি তো ক্লিনিংটাও করে ফেলতে হয় না হলে তো সব কাজ আসলে জমে থাকে তো আমি আস্তে আস্তে এগুলোকে সাবান টাবান লাগিয়ে নিয়ে তারপরে ক্লিন করে নিব তো আমার এই ভিডিওটি আপনাদের যাদের ভালো লাগবে প্লিজ আপনারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে যারা নতুন আমার 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 চ্যানেলে জয়েন হয়েছেন প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকেও প্রেস করে দিবেন তাহলে আমি যখন এই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনাদের সাথে শেয়ার হয়ে যাবে আপনারা সবার সবার আগেই দেখতে পারবেন আর যারা অলরেডি আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে পাশে থাকার জন্য এবং আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আশা করছি সামনে এভাবে আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাবেন তো আরেকটা কথা আমি বলতে চাই আমি যেটা ঈদের ব্লগের আগেও বলেছি একটা ব্লগে বলেছি সেটা হলো গিয়ে যারা নতুন ফ্রেন্ড হবেন তারা অনেকে হয়তো জানেন না আপনারা যারা আপনারা ভিডিও দেখে তারপর অবশ্যই একটা কমেন্টস করবেন এবং কমেন্টসটা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও রিলেটেড কমেন্টস করবেন যদি ভিডিও রিলেটেড কমেন্টস না করেন তাহলে এই সাবস্ক্রাইব কিন্তু থাকে না এটা পরবর্তীতে এটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যায় তখন এটা আনসাবস্ক্রাইব হয়ে যায় তো এত কষ্ট করে এটা কমেন্ট করবেন তো এটা একটু দুই চার মিনিট ভিডিও দেখে তারপর সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফ্রি টাইমে অবশ্যই আমাদের ফুল ভিডিওগুলো ওয়াচ করবেন আবার যখন কমেন্টস করবেন প্লিজ এটা লিখবেন না যে আমাদের আমি আপনার বন্ধু হয়ে গেলাম আপনিও আমার বন্ধু হয়ে যান আমি আপনাকে সাবস্ক্রাইব করেছি আপনি আমাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমি এরকম অনেকগুলো কমেন্টস মানে এই টাইপের কমেন্টসগুলো আসলে স্পাম হয়ে যায় তখন দেখা যায় এই কমেন্টসগুলো ডিলিট করে দিতে হয় তো এই কমেন্টসগুলো করলে আমার চ্যানেলের যেমন সমস্যা আপনার চ্যানেলের জন্য ঠিক সেরকম সমস্যা তো তো আপনারা যারা কমেন্টস করবেন শুধু ভিডিও রিলেটেড কিছু লিখলেই হবে তো নিউ যারা কমেন্টস করে তখন আমরা বুঝি তাকে অবশ্যই আমাদের ব্যাক করতে হবে যেটা আমাদের কর্তব্য তো আমরা অবশ্যই ব্যাক করব এখানে অন্য কিছু লিখে দিতে হয় না যেমন ফ্রেন্ড কথাটা লিখতে হয় না সাবস্ক্রাইব লেখাটা লিখতে হয় না ভিডিও লিখতে হয় না এগুলো লিখলে কমেন্টসগুলো স্পাম হয়ে যায় তখন সাবস্ক্রাইব করার পর সেগুলো আনসাবস্ক্রাইব হয়ে যায় তো যাই হোক তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের সামনে বারবার এগুলো তুলে ধরার জন্য তো আমরা আমার রান্না বান্না শেষ হওয়ার পর আমরা বাইরে এসেছি তো আমরা এসেছি আমাদের যে এলাকায় যে মলটা আছে এক্সচেঞ্জ মল ওই মলে এসেছি তো বৃষ্টিও ছিল তো এখানে এসেছি সোবাকে নিয়ে প্লেগ্রাউন্ডে খেলার জন্য তো এরকম উপরে প্লেগ্রাউন্ড নিচতলায় একটা প্লেগ্রাউন্ড আছে 
তৃতীয় তলায় একটা প্লেগ্রাউন্ড আছে তো আমরা এখন উপরে দিক উপরে চলে এসেছি তো অলরেডি আসলে মার্কেট বন্ধের পথে অনেকগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমরা তারপরও বের যো বের যখন হয়েছে ও একটু খেলতে যাচ্ছে তো দেখছিলাম যাচ্ছিলাম ভিতরের দিকে তো যেতে যেতে যে দেখছি আর বাইরে থেকে একটু ফুটেজ নিয়েছি বিভিন্ন শপের তো এই শপটা না আমার খুব পছন্দ এখানে হাউস হোল্ডের অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে শপিস থেকে নিয়ে মানে বাসার যাবতীয় যত জিনিস আছে সব কিছু এই শপের মধ্যে আছে মানে খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর আমি দেখলে আসলে খুব মুগ্ধ হয়ে যায় ইচ্ছা করে আমি সব কিছু কিনে নিয়ে আসি আসলে সেটা তো হয় না কিন্তু আবার আসলে দেখতে খুব ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে তো আমরা এসেছি দেখছি তো একটু দেখে দেখে তারপর সামনের দিকে যাচ্ছি এই অবস্থা আর কি তা আপনারও সাথে থাকুন এমনিতে টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছিল মার্কেট বন্ধ হওয়ার পথে তার ভিতরে আমরা ঘোরাঘুরি করছি যতটুকু দেখা যাচ্ছে সেগুলো দেখছি আসলে সুবার বাবা সব সময় সুবাকে বেশি টাইম দিতে পারে না তো যখন এই টাইম দেয় তখন আমরা যখন বের হই তখন এক জায়গায় যাওয়ার কথা থাকলে আরেক জায়গায় চলে যাই মানে এরকমই করতে থাকি তো আমরা বের হয়েছি প্লেগ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য তো এখানে অনেকগুলো দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো এই এইটা হচ্ছে একটা জুয়েলারির দু শপ কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম জুয়েলারি শপে এখানে ইয়ে থাকে ব্র্যান্ডেড সব ধরনের ঘড়িগুলো থাকে তো বাইরে থেকে যেগুলো ডিসপ্লে করে রেখেছে ওরা দেখা যাচ্ছিলো আমরা সেগুলো একটু দেখছিলাম তো এরকম করতে করতে আমরা একটু সামনের দিকে যাচ্ছি প্লেগ্রাউন্ডে তো একদম মোটামুটি ম্যাক্সিমাম সব সবগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে যাচ্ছে তার বেশি করনি হাফ অ্যান আওয়ার টাইম আছে তো এর ভিতরে সোফাকে একটু খেলা করে নিয়ে আসবো আর এ হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ডের বাইরে ঠিক এরকম তো সোফা তো খুবই এক্সাইটেড ও প্লেগ্রাউন্ড দেখলে মাথা ঠিক থাকে না তো ভাগ্য ভালো অবশ্য এত কোনো বাচ্চা কাচ্চা ছিল না বেশি বাচ্চা কাচ্চা থাকলে আবার আমার খুব টেনশন হয় কারণ সবাই হ্যাঁ অনেক বাচ্চার সাথে খেলতে পারে কিন্তু তারপরে এরকম দৌড়াদৌড়ি ভিতরে যখন করে খেলে অনেক সময় অনেক বাচ্চারা হার্ট হয় তো এটা আমার কাছে খুব রিক্সি লাগে তো আমি ট্রাই করি একদম একটু কম থাকতে যেন কম থাকলে যেন ওকে নিয়ে আসি তো এটা হচ্ছে ই উপরে তিন তলা যে প্লেগ্রাউন্ডটা আছে এই যে এটা ইনডোর প্লেগ্রাউন্ড তো এই এটা হচ্ছে একটু ছোট বেবিদের জন্য মেবি যারা ঠিকমতো হাঁটতে পারেন বা আমার করে দিতে পারেন এই ওন টাইপের বেবি থেকে শুরু করে এখানে চার বছর চার বছর পর্যন্ত মেয়ে বাচ্চারা এটাতে প্লে করতে পারে তো আরেকটা প্লেগ্রাউন্ড আছে নিচে যেটাতে এরকম সুবাদের মতো বা সুবাদের থেকে বড় কিডস যারা আছে তারা ওইখানে প্লে করে তো এখানে সবাই ইয়ে করে আসে এরকম বড় ছোটো কোনো ইয়ে নেই তো এ তো সুবাদ তো খালি মাঠ পেয়ে দৌড়াচ্ছে খেলছে অনেক এনজয় করছে খুব খুশি হয় যখন প্লেগ্রাউন্ডে আসে খেলতে খেলার জন্য তো টাইম করে করে ওকে আসলে নিয়ে আসি সারা দিন বাসাই বাচ্চারা থেকে থেকে বুড় হয় আর এখন যেহেতু হলিডে চলছে স্কুল বন্ধ তো ওদের আসলে টাইম পাস করার মতো কোনো ওয়ে থাকে না তো এরকম প্লেগ্রাউন্ডে আসলে বাচ্চারা অনেক এনজয় করে তো আমি সুবার বাবাকে সুবার সাথে একটু ভিতরে রেখে তো আমি আবার এখানে সামনের দিকে একটু আসলাম তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটু ফুটেজ নিয়েছি এটা হচ্ছে নিচের প্লেগ্রাউন্ডটা উপর থেকে খুবই সুন্দর লাগছিল এখানে অনেকগুলো অ্যানিমাস দিয়ে রেখেছে তো এগুলোর উপরে বাচ্চারা প্লে করে 
তো যেহেতু শেষের পথে মার্কেট শেষের পথে বলতে বন্ধের পথে তো সে জন্য পুরো ফাঁকা মার্কেটটা তো একদিন আমার ইচ্ছা আছে এই মলটার ট্যুর আপনাদেরকে দেখাবো এই যে প্লেগ্রাউন্ডটা কি সুন্দর মানে সামনে অনেক বড় একটা খোলামেলা স্পেস রেখেছে তো আমরা ওইখান থেকে সুবাকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে বের হয়েছি ও আসতেই চাচ্ছে না কিন্তু ওর নজর এখন নিচের দিকে ও চাচ্ছে সে নিচে যাবে তো আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা এখন বাসায় চলে যাব কিন্তু সে যেতে চাচ্ছে না তো ভা ও ওর চিন্তা হলো ও নিজেই যাবে তো অনেকগুলো লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমি বুঝে পাচ্ছিলাম না যে আসলে কোন দিক থেকে নামব কারণ আমি এরকম ক্লোজিং টাইমে আমি কখন ওই মার্কেটে আসিনি তো এখন দেখছিলাম যে এদিকে নামতে পারবো কি না দেখি যে না এটা চলছে স্কেলেটারটা চলছে তো স্কেলেটার দিয়ে নেমে যাচ্ছি সে এখনও নিচের দিকে তাকিয়ে আছে ও মানে নিচে নেমে খেলবে আমার ইচ্ছা হলো আমি সেকেন্ড ফ্লোরে নেমে পিছন দিকে নেমে যাব কিন্তু না সে বারবার বলছে মামা একটু খেলবো তো আমাদের হাতে অবশ্য আরও দশ মিনিটের মতো টাইম ছিল কিন্তু এই যে এখানে নামার ইয়েটার বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা সেকেন্ড ফ্লোর থেকে আবার এরকম লিফটে করে তো আবার নিচে নেমে এসেছি নিচে নেমে যাচ্ছি নেমে আর কোনো কথাই নেই দৌর দৌর শুরু করে দিয়েছে এখন মানে সে কোন দিক দিয়ে যাবে সে নিজেও জানে না সে উল্টা দিকে দূর দিচ্ছিল তখন আবার বলছি যে না এদিকে না এই পাশ দিয়ে যেতে হবে তখন এই যে এখন খুব খুশি হয়েছে এখন সে খেলবে একটু তো এখানে দেখলাম আরও অনেক লোকজন আছে তো ভাবলাম যে ঠিক আছে যেহেতু খেলতে চাচ্ছে একটু খেলা করুক তো বন্ধের অনেক পর পর্যন্ত অনেকে ছিল কিন্তু মেন গেটটা বন্ধ হয়নি মেন গেটটা হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক লোকই ভিতরে ছিল তো ভাবলাম এত মানুষ আছে ভিতরে তো একটু খেলা করুক ভিতরে গিয়ে সবার খেলা তো চলতেই থাকলো চলতেই থাকলো যতক্ষণ না মার্কেট বন্ধ হলো যাই হোক তারপরে সবাই যখন বেরিয়ে আসছে ওকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে বের হয়ে আসলাম তো আজকে অনেক এনজয় করেছে আমার সুপার মামনি আজকে অনেকক্ষণ খেলা করেছি তো এখন আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি মার্কেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এই গেটটাই ওপেন ছিল শুধু তো বাইরেও বৃষ্টি হচ্ছিলো তো বাড়ি বৃষ্টি হয়ে পড়ে আসলে শেষ হয়েছে তো আজকের ভিডিওটি আর বেশি বড় করতে যাচ্ছি না অলরেডি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকে আর নয় আল্লাহ হাফিজ